मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिपिंग वीडियो से रिलेटेड में मेरा अगला वीडियो आ रहा है जो कि भेसल से रिलेटेड है व्हाट हैपेंड व्हेन यू फ्लॉस द टॉयलेट ऑन अ शिप जब आप किसी शिप पे रहते हैं तो टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो उसका कहाँ पे जाता है जो ऑफिस पदार्थ है वो कहाँ पे जाता है क्या बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो समुद्र में लोग रहते हैं जो जहाज पे रहते हैं जो पानी पीते हैं जो पानी टॉयलेट करते हैं जो पानी नहाने के लिए यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं क्या वो सारा पानी डायरेक्ट समुद्र में चला जाता है या उस सारे पानी का या फिर उस अपशिष्ट पदार्थ का रिसाइकलिंग होता है इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए दोस्तों हम जाते हैं अपने वीडियो के अगले स्टेप में वाट हैपेंस वेन यू फ्लॉस द टॉयलेट ऑन अ सी तो ये हमने एक तैयार किया है इसके बारे में वाट हैपेंस वेन यू फ्लॉस द टॉयलेट ऑन अ सी तो द एवरेज पर्सन यूजेस अबाउट एट्टी टू हंड्रेड गैलन्स ऑफ वाटर पर डे एंड फ्लॉसिंग द टॉयलेट अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ दिस यूज सरप्राइजिंगली टॉपिंग इवन ऑफ शावर्स वाइल वेस्ट वाटर डजेंट सीम टू बी अ प्रॉब्लम फॉर हाउस होल्ड हैव यू एवर वंडर हैव वी एवर वंडर वाट हैपेंस वेन वी फ्लॉस द टॉयलेट ऑन बोर्ड अ शिप मतलब कि है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही आदमी जो है 80 से 100 गैलेंस का वाटर पर डे वो फ्लश करता है यूज़ करता है टॉयलेट्स के लिए यूज़ करता है और नहाने के लिए यूज़ करता है तो ये सब पानी जो है कहाँ पे होता है वेस्ट होता है या उसका क्या यूज होता है इसके बारे में और जब आप जहाज पे रहते हैं और ये पानी को आप टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो उसका क्या होता है अब नॉर्मल हम लेते हैं कि जैसे टेकिंग शावर यूजिंग द टॉयलेट डूइंग द लॉन्ड्री एज वेल एज मेंटेनिंग क्लीनेस इज आवर सरफेस कैन रिजल्ट टू थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ सीवेज एवरी डे ऑन शोर द वाटर वेस्ट वाटर विंड्स ऑफ टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बट वेन इट कम्स टू अ सीप पीपुल कुड सजेस्ट दैट दिस इज एम्पटाइड इन टू द सीप But the Annex Four of IMO's Marpol Convention, which deals the with the marine pollution, has restricted subsea discharge since 2003. Marpol ka Annex Four Marpol Convention ka ek rule hai, jo marine pollution se related hai, wo restricts karta hai. Kis chiz ko restricts karta hai? कि जो भी बेसल्स से डिस्चार्ज हो रहे हैं अनवांटेड और जो खराब पानी है या फिर अवशिष पदार्थ है उसको आप डायरेक्ट समुद्र में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं और ये जो है 2003 में आया था अब हम पानी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं समुद्र में तो भाई बेसल तो उतना बड़ा होता नहीं है कि हम उसका पानी कहाँ पर यूज करें तो बता रहा है कि द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इन टू द सी इज प्रोविटेड सीवेज का जो डिस्चार्ज है समुद्र में उसको मना किया गया है प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट वेन द सीफ हैज इन ऑपरेशन एंड अप्रूव सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और वेन द सीप इज डिस्चार्जिंग कमिटेड एंड डिस्टिंग 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 फेक्टेड डिस इन्फेक्टेड सीवेज यूजिंग एन अप्रूव सिस्टम और डिस्टेंस फॉर मोर देन थ्री नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड सीवेज विच इज नॉट कम्युनिकेटेड और डिस इन्फेक्टेड हैज टू बी डिस्चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ मोर देन ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड मारपोल बता रहा है कि जो सीवेज है उसको कहाँ पे आप डिस्चार्ज करते हैं तो समुद्र से थ्री नॉटिकल डिस्टेंस सीवेज यूजिंग अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आपने लगाया है सिस्टम लगाया है 
उस एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन थ्री नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियर लैंड मतलब नजदीकी के जमीन से तीन किलोमीटर की दूरी पर और जो कि विच इज नॉट कमिटेड टू अ डिस इन्फेक्टेड और जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको मोर देन ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड से आप डिस्चार्ज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पोर्ट अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए अब यह है कि अबाउट हाउ इज द वेस्ट वाटर ट्रीटेड ऑन बोर्ड अब ये बता रहा है कि जैसे कि अब बताया जाए कि भाई कैसे वो जो वेस्ट वाटर है जो गंदा पानी है उसको ऑन बोर्ड में यूज किया जाता है इन द सेम वे ऑफ लैंड बेस्ड प्लांट्स द इंजिन रूम ऑफ अ शिप नॉर्मली अकोमोडेटेड अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फैसिलिटी जैसे कि जमीन पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है उसी प्रकार शिप uh, के इंजिन रूम में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फैसिलिटी अवेलेबल रहती है ऑन बोर्ड रहती है द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट जस्ट अ प्लास्टिक फॉर्म पेपर इज सेपरेटेड इन अ रिसाइकल ब्लिंग्स ब्लैक फ्रॉम ग्रे वाटर इज ऑल्सो सेपरेटेड एंड इंटर स्टोरेज टैंक्स ऑफ द शिप ग्रे वाटर कंटेंट्स मोस्टली रिमेनिंग फ्रॉम द सॉवर्स वाश बेसिन्स लॉन्ड्रीज एंड कंडीशनर्स कंटेंडेंट्स वाई ब्लैक वाटर इज मोस्टली सीवेज फ्रॉम द टॉयलेट्स एंड जनरली इंक्लूड्स द मोस्ट हार्मफुल बैक्टेरिया वट इज ब्लैक वाटर ए स्पेशल अटेंशन टू द ट्रीटमेंट प्रोसेस इज गिवेन टू द ब्लैक वाटर विच इज द मेन इशू ऑफ कंसर्न इन रिगार्ड टू पोल्यूशन थ्रेट्स द प्रोसीजर गोज एज फॉलोस अ ब्लैक वाटर सीवेज इंटर टू द सिस्टम इट फर्स्टली पासिस थ्रू अ फिल्टर टू स्कीम ऑफ एनी थिंग पार्टिकुलरली लार्ज देन इट गेट्स इन टू एरेशन चेम्बर विच इज फिल्ड विथ बैक्टीरिया केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स डिजोल्व द इन दास्ट वेस्ट वाटर एज एन एक्सेलरेटेड कंटेमिनेंट्स डिजोल्व इन टू द वेस्ट वाटर एज एन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ डी कॉम्पोजिशन This bacteria have ever need oxygen to survive so air blowers are used to constantly supply them with oxygen the sewage then enters the settlement chamber where the dense substances are sink it to the bottom and water uh, water floats to the top in this way the dense material can return to the previous chamber with the bacteria to further proce- reprocess when it does not accept further processing a very dense material is left does not accept further processing over in the filter that can be removed and sent for incineration now the remaining fluid floating on the top which is basically water enters the final treatment chamber where it sustains sterilization through chlorination or uv treatment this leaves a quality of safe and clean bacteria free water this water is then sent it a uh, storage tank where it will be discharged as soon as the ship enters a geographical area allowing it to at least 3 mi- uh, uh, nautical mile from the land 6 in grey water sometimes grey water is added to the black water in the treatment but chemical shampoos or other such items personal scares could kill the useful bacteria of the treatment plant as such great water doesn't typically enter the sewage treatment plant and the sieve can throw into the cv after minimal treatment and when they are far from the land this because does not normally include however several regions of the world special designations 
uh, designation such as Alaska now prohibit discharge of grey water. This is also common. In ports, marines and coastal area where grey water can also act as major polluter. आइए थोड़ा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन ग्लांस रेगुलेशन के बारे में जानते हैं द मार्पोल एन एक्स फोर कहता है मैंडेट दैट द शिप्स ऑफ फोर हंड्रेड रियालिटी एंड अब इंगेज इन इंटरनेशनल बॉयज एंड कैरिंग मिनिमम फिफ्टीन पर्सन ऑन बोर्ड मस्ट बी इक्विप्ड विद आइर सीवेज होल्डिंग टैंक और अप्रोप्रिएट एक्सप्रेस कैपेसिटी और एन अप्रूव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोर्ड The sewage discharge from the ship is allowed if it has an approved sewage treatment plant. In this case, the discharge is allowed at the distance of more than three nautical miles from the nearest land when the ship is propelled with a speed of four nautical uh, four knots and above. Under the regulation, a regulation eleven of discharge of sewage, foreign going cargo ships may be allowed to discharge untreated sewage only at a distance distance greater than twelve nautical miles from the closest land. Only if the ship is proceeding with a speed of four knots and above. Marpol NX4 recent amendments entered into the force in January 2013 banning discharge of untreated sewage out at the sea in a baltic area uh, thank you uh, for the watching this video kindly subscribe and share ye regulations hai jo bahut zaruri hai iske bare mein janna आपको बता देता हूँ कि वाट हैपन वेन यू फ्लॉस द टॉयलेट ऑफ अ सीप उसका एक ही चीज़ है कि वेसल पे एक एस होता है सीवे ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे आपके द्वारा यूज किया हुआ वाटर और अनवांटेड uh, मटेरियल्स को रिसाइकल करके आपके यूज के लिए बनाया जाता है और उसके लिए टैंक होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहता है और उसके बाद उससे भी जो मटेरियल वेस्टेज बच जाता है उसको पोर्ट में डिस्चार्ज करते हैं जो कि लैंड से 12 नॉटिकल माइल और 3 नॉटिकल माइल की दूरी पे लैंड से 3 नॉटिकल माइल की दूरी होती है और आपके वेसल की स्पीड 4 नॉट्स होता है थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो